uh, in order to solve linear programming using simplex method only if we have more than two variables x y z you know graphically we can only do up to two variables on a two dimensional okay in order to be able to draw it by hand so in case we want to do more than two variables obviously we do a simplex method the first step is to change inequalities into equation in anna greater or equal less or equal we change them is and the equation must for example 6x1 plus 4x2 less or equal to 24 and hot plus s1 equal to 24 okay and had al faid li anna ye was anna x1 plus x2 greater or equal to 800 and hot minus s2 great equal to 800 okay نفس الاكزامبل اللي اخذناه قبل اللي هو الانتيرير اكستيرير بينت So the first step is to change inequalities into equation in equal less or equal. But لاحظ إنه كل the values on the right hand side هو positive, positive, positive. اللي عملناه هون إنه because we incorporated s1 to s4 as variables, so we have to have them into the objective function. But we started at ضربناهم بالزيرو يعني ما كنا نعمل نشي. رجعنا أخذنا equation اللي عم تضرب كل variable هون حطيناها بالتابل. But لاحظ the z في one قدامة. Minus five, then I hold minus four. Will be equal to zero. Solution here is equal to zero. Then I hold equal to zero. Okay. Subject to hold minus six x one four x two. Coming equal to twenty four. Now I'll turn here. I'll add two. I'll add three. Okay. We're only at instant zero of the equation. At instant zero of the solution. We're not going to solve the solution. I don't remember. We have two two coordinates. X و Y نحن بنكون على الأوريجين بالأوبجيكت بنحاول قد ما فينا تو جيت أواي فارزر أواي فروم ذا أوريجين إف يو ماكسمايزين ذا إيكويشن سو أت إنتنس زيرو بعد ما عندنا سوليوشن X1 X2 وات دو وي هاف هي ال S1 S2 S3 S4 S3 ذيك فاريبل بيكونوا هن مثل السوليوشن اللي هي هون 24 6 1 and 2 أوكي هلا نحن بدنا نبلش بدنا نبلش نحل سو وات دو إكسبكت أو بيقولوا لي أنا أول شيء بكل بساطة هي نبلش نحل شو بيطلع عنا since x1 has a most absolute positive coefficient a value of 5 x1 is known as the entering variable ok يعني عندي انا هون بدك تطلعوا absolute positive هي 5 so this one is the entering variable وتاني واحدة نحنا we get the ratio of the solution with respect to the coefficient multiplying x1 in the pivot column هو طلع معنا هيدا بالكولم الأحمر يعني 24 over 6 6 over 1 1 over minus 1 هي negative or infinite بزاكم بي we want the minimum positive non-zero ratio okay so solution أكيد هي حتى هون so we have pivot column and pivot row and the intersection between the two is the pivot element okay So this is the step two. The step three: new pivot row equals the current divided by the pivot, and other rows equal current rows minus pivot column coefficient times the new pivot row. Okay, so I do this multiplication. مثل مني عين من هون. بتلاحظوا هون بال when I multiply them, I didn't change the column S1 to S4. I don't know what it means. If you can enter, turn out, do not does not make any difference in my solution. Okay. يعني S1, S2, S3, S4 انت دغري من الاكويشن حطيت السوليوشن دغري هون الزيرو طلعنا الفاليو مثل ما مبين عندي هون بالاكويشن نحن we already said we're gonna replace X1 by N يعني صوت هذه هي ال X1 رجعت نفس المبدأ I got the pivot column or pivot row and now the entering is X2 and the leaving is S2 برجع بعيد نفس العملية new pivot row and new other column بس بدي ذكركم بشغلة انه وقت بنطلع new other rows ما بناخذ ال S3 وال S4 بناخذ بس ال Z وال X1 اوكي انه خلص احنا وي اوريدي ريبليست تو نون بيزك يعني X1 X2 مع ال basic variable يعني S1 S2 S3 S4 نحن وي اوريدي ريبليست X1 مع ال S1 وال X2 مع ال S2 خلص بداعي there's no need to consider S3 S4 for what's coming next in the equation اوكي سو بشتغل نفس الطريقة هون بيطلع معي جاب 21 الـ X1 هي و الـ X3 و الـ X2 هي 1.5